കലിയുഗ ജ്യോതിഷൻ്റെ പ്രണാമം ഞാനിന്ന് ഈ വീഡിയോ ഇടാനുണ്ടായ കാരണം എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാർ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഭാരതത്തിൽ നിന്നും എല്ലാം എന്നെ വാട്സപ്പിലൂടെ അവർക്കെല്ലാം ഒരു വളരെ പ്രയാസം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് അവരെല്ലാ പേരും കടന്നു പോകുന്നത് പക്ഷേ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റേതായ ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാ പേരും കുറേ പേര് കരഞ്ഞുകൊണ്ടൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതായിട്ടുണ്ട് സാർ എന്ത് ചെയ്യും ഞങ്ങളുടെ തൊഴിൽ അത് ബാധിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അത് ബാധിക്കുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാർ എനിക്ക് വാട്സപ്പിലൂടെ മെസ്സേജ് എനിക്ക് കഴിയുന്നത്ര മെസ്സേജുകൾ ഞാൻ തിരിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാർ എന്ന് ഈ വ്യാധി നമ്മുടെ ലോഹം വിട്ടു പോവും എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് അറിയേണ്ടത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എൻ്റെ വാക്കുകൾ അനുസരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാനാണ് ഈ വീഡിയോ ഇടുകയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടുകയാണ് തീർച്ചയായും ഈ രോഗം ഏപ്രിൽ അവസാനത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ രാജ്യം വിട്ടു പോകും അതിന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ജ്യോതിഷ ശാസ്ത്ര പ്രകാരം മേഡം പത്താമത് മേഡം സൂര്യൻ്റെ ഉച്ചരാശിയാണ് സൂര്യൻ ഉച്ചരാശിയിലേക്ക് വരുന്നതോടു കൂടി മേഡം പത്താമതയത്തോടു കൂടി ഈ മഹാ വ്യാധി നമ്മുടെ രാജ്യം വിട്ട് പോവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ പേരും തന്നെ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കണം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ഞാൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ലോകത്ത് ഒരു ഉത്തമ പൗരനായിട്ട് മാറണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റുകളും വളരെ ശക്തിയായിട്ടാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും കേരള ഗവൺമെൻറ്റും കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൽ നമ്മുടെ ആരാധ്യനായ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ സാർ അവറുകൾ വളരെ വ്യക്തതയോടെ എല്ലാ ദിവസവും ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വന്ന് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുകയും വളരെ ഊർജസ്വലനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ സമയത്ത് പോലും വളരെ ഊർജസ്വലനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും നമ്മുടെ ആരോഗ്യമന്ത്രിയും വളരെ ഇതായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനുകൾ നൽകുകയും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഏകോപീകരിക്കുവാൻ നമ്മുടെ മന്ത്രിമാരെല്ലാ പേരും നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ മന്ത്രിമാരും മറ്റു ഭരണാധികാരികളും എല്ലാം കണ്ണിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനും അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഡയറക്ഷനുകൾ കൊടുക്കുവാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ കേരള പോലീസും ആരോഗ്യ വകുപ്പും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് രാപകലില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഇവരെല്ലാ പേരും ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അനുസരണം മാത്രമാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അവർ പറയുന്നത് അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാ പേരും ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഞാൻ കേരളത്തിൻ്റെയും ഭാരതത്തിൻ്റെയും കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ലോകം മുഴുവൻ ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു ലോകം മുഴുവനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ആചാര്യൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പേരും ഒരു മനുഷ്യർക്ക് പോലും പ്രയാസം സംഭവിക്കരുത് എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം ഭാരതത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും പ്രധാനമന്ത്രി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് പ്രകാരം നമ്മൾ എല്ലാവരും അത് അനുസരിക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഞാനും വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുകയാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസവും എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂടും ഇതാണ് നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭരണം നിയന്ത്രിക്കുന്നവരും അവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മുടെ ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം അവരുടെ വാക്കുകൾ അനുസരിക്കുകയും ഇത് നമ്മൾ നമ്മളെ ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളെല്ലാം മനുഷ്യജീവികളാണ് സഹജീവികളാണ് പരസ്പര ആശ്രയമില്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അസുഖം വേറൊരു സഹോദരനിലേക്കോ സഹോദരിയിലേക്കോ പടരാതിരിക്കാൻ നമ്മളാൽ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യണം തീർച്ചയായും നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഒരു ഉത്തമ പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ തീർച്ചയായും നമ്മളത് അനുസരിക്കണം നമ്മൾ സമൂഹ ജീവികളാണ് പരസ്പര ആശ്രയം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് നമ്മളെ എടുത്ത് ഉയർത്താൻ പറ്റൂല നമ്മുടെ തോളിൽ നമുക്ക് കയറിയിരിക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ നമ്മളുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഒരു ആപത്തും വരാതെ നമുക്ക് ആർക്കും തന്നെ ഒരു ആപത്തും വരാതെ ഇരിക്കാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കുന്നത് കേരള പോലീസിനും ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എൻ്റെ സ
ഇത് പ്രകൃതി സംബന്ധമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് തീർച്ചയായും പ്രകൃതിയിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം മാത്രമേ അത് നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ അത് കഴിയുമ്പോൾ അതും മാറിപ്പോവും നമ്മൾ ഇതിനെയും അതിജീവിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാ പേരും വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞു കൂടണം നമ്മൾ പിന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഭയമുണ്ട് ഇതുപോലെ ആഹാര സാധനങ്ങളൊന്നും കിട്ടത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് അതിനു വേണ്ടിയാണ് വെളിയിൽ ഇറങ്ങുന്നത് ഞാൻ പലരെയും വെളിയിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് വഴക്ക് പറയാറുണ്ട് അപ്പം അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പറയും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഗവൺമെൻറ് സാധനം എത്തിച്ചു തരും എന്നാണ് ആരാധ്യനായ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവർകൾ അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതനുസരിക്കുക നമുക്കൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടാകത്തില്ല ഇത് നമ്മുടെ മാത്രം പ്രയാസമല്ല ലോകം എമ്പാടുമുള്ള ഒരു പ്രയാസമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായും അതനുസരിക്കേണ്ടത് ഒരു ഉത്തമ പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ കടമ കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പേരും ധൈര്യമായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം താൻ പകുതി ദൈവം പകുതി എന്നുള്ള പ്രത്യാശാസ്ത്രത്തിലാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭരണകൂടം പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം വീട്ടിൽ കട കൂടി നമ്മൾ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീട്ടിനകത്ത് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പകർച്ചവ്യാധി നമുക്ക് തടയാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ മഹാ വ്യാധിയെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയിക്കാൻ സാധിക്കും തീർച്ചയായും അത് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ ജ്യോതിഷശാസ്ത്രം വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് മേഡം ഉച്ചരാശിയിൽ സൂര്യൻ വരുന്ന സമയത്ത് അതിന് മാറ്റം വരുവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ പ്രളയം നടന്ന സംഭവ സമയത്തെല്ലാം ഞാൻ പ്രവചനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നൂറുകണക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചോളം പ്രവചനങ്ങൾ ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നെ അറിയാം എന്നുള്ള എല്ലാ പേർക്കും അത് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ഈ അജ്ഞാത രോഗത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ തന്നെ പ്രവചനം നടത്തിയതായിരുന്നു എൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ഒന്നോ അമ്പത്തൊന്നോ പ്രവചനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ പേർക്കും അതറിയാൻ സാധിക്കും പിന്നെ മരണം എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ വിഷമമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ശിവദീക്ഷ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അത് കാരണം ആരും തന്നെ മരിക്കരുത് എന്ന് മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ നാട്ടിൽ ആരും തന്നെ മരിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൂടാത്തുണ്ട് ലോകത്തിലും ഇത്രയും മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചു എങ്കിൽ പോലും ഇനിയും ഒരു മരണം സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഭഗവാനോട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ശക്തിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാ പേരും പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഒരു ആപത്തും സംഭവിക്കരുത് എന്ന് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പേരും ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കണം ഇവിടെ ഭയത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ജാഗ്രതയുടെ ആവശ്യമാണ് നമുക്കുള്ളത് നമ്മുടെ ഭരണകൂടം എന്ത് പറയുന്നു അതിനനുസരിച്ച് പെരുമാറുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഉത്തമ പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഒരു കലിയുഗ ജ്യോതിഷൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരു ആചാര്യൻ എന്ന നിലയിൽ എപ്പോഴും ലോക നന്മ മാത്രമാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും എന്നെ അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങരുത് ഈ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസവും ഗവൺമെൻറ് ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം ഇതാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരുന്ന ഗുരുദക്ഷിണയായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഗുരു എന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ വാക്കുകൾ അനുസരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ താഴ്മയായി ഓരോരുത്തരടുത്തും അപേക്ഷിക്കുകയാണ് കലീക ജ്യോതിഷൻ്റെ നന്ദി നമസ്കാരം പ്രണാമം